প্রিয় দর্শক নিউটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাসুদুল হক সহযোগিতা রয়েছে ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড হাসপাতাল পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক মাত্র চার দিনের মধ্যেই বদলে গেল কূটনীতির চিত্র গত সাত সেপ্টেম্বর রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর এবং এরপর জি টোয়েন্টি সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আন্তরিক পরিবেশ আলাপচারিতা এবং সবশেষে ফরাসি প্রেসিডেন্টের আজকের ঢাকা সফর সব মিলিয়ে রাজনীতিতে গত কয়েকদিন ধরে এগুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে গত কয়েক মাস ধরেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এবং আগামী নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের চাপ বা প্রভাব নিয়েও আলোচনা ছিল আলোচিত হচ্ছেও আমরা আজকে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সোরাফ হোসেন এবং রয়েছেন জনপ্রিয় কলামিস্ট কলামিস্ট ও সিনিয়র সাংবাদিক মাহবুব কামাল আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনা স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে গত কয়েক মাস ধরেই যে আলোচনা চাপ তাপ চলছিল সেটাকে চার দিনের মধ্যেই সেটাকে এই আমরা যদি বলি কূটনীতিতে ছক্কা মারার কারণে সেটা নিয়ে গেল না দেখুন আমি ঠিক এটাকে চাপ তাপ বলবো না এটা একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বলতে পারেন আর সরকারের উপরে চাপ আমি মনে করি না যে এটা কোনো চাপ আছে বা চাপ ছিল যে বিষয়টা হয়েছে যে ধরেন অনেকগুলো ইস্যু অনেক সময় আসে যেটাকে অনেক রকম হাইফ সৃষ্টি করা হয় রাজনৈতিক কারণে কোনো কোনো সংগঠন বা কেউ কেউ এটার একটু ফায়দা লড়তে চায় আমি যেটা মনে করি যে আপনি চাপের কথা যেটা বলছেন হয়তো মিন করেছেন যে আমেরিকানদের পরপর বিভিন্ন ডেলিগেশন বাংলাদেশে আসা এরপরে আপনার রাশিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে অতিথি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর ব্রিক্সে তার পার্টিসিপেশন এসব নিয়ে আমি যেটা মনে করি যে কূটনৈতিক তৎপরতা অনেক চলেছে এবং এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রত্যেকটা জায়গাতে বিশেষ করে দুইটা দেশে উনি জায়গায় ব্রিক্সের সম্মেলনে গেলেন এবং দিল্লিতে গেলেন ওনার সফরটা অত্যন্ত সাকসেসফুল বলে আমি আমার অভিজ্ঞতার থেকে এইটুকুই বলতে পারি মানে সাকসেসফুলটা স্যার আপনি কী কারণে বলছেন সাকসেসফুল আমি এই জন্য বলছি যে অনেকেই যেটা বলে থাকেন যে ব্রিক্সে বাংলাদেশ সদস্য হতে পারল না আমার যেটা মনে হয় যে আমরা কি ঠিক এই মুহুর্তে আমাদের যেহেতু অনেকগুলো দেশের একটা কনসার্ন আছে বাংলাদেশের উপরে সেই প্রেক্ষিতে আমরা এই মুহুর্তে ব্রিক্সে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না এছাড়া আরেকটা জিনিস আমার যেটা মনে হয়েছে যে হয়তো বাংলাদেশ সরকার চিন্তা করেছে যে আমরা ব্রিক্সের পূর্ণ সদস্য যদি হতে যাই আমরা একটু সময় নেই তারা হরের তো কিছু নেই আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি এটা ফর্মেটটা কীভাবে হবে পলিসিগুলো কীভাবে হবে আমরা কতটুকু বেনিফিটেড হব বা বাংলাদেশ এটা যোগদান করলে অন্য অন্য দেশকে আমরা কি সহযোগিতা করতে পারব এটাও তাদের বাংলাদেশ সরকার হয়তো মাইন্ডে আছে সেই জন্য আমি মনে করি যে ব্রিক্সের যোগদানের বিষয়টা এই দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো দেখা হয়ে থাকতে পারে তারপরে আপনি যদি বলেন যে ভারত সফর আমরা তো জি টোয়েন্টির সদস্য নয় তারপরে কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছে এটা তো আমি মনে করি যে ইটস এন রিকগনিশন ফর বাংলাদেশ যে বাংলাদেশ যে তার ভারসম্যতা রক্ষা করেছে আমাদের যে পররাষ্ট্রনীতি যে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় তার পলস ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আমি মনে করি যে আজকে বাংলাদেশ এই পর্যায়ে এসছে স্যার এই যে বিশেষ করে আমরা যে জি টোয়েন্টিটা লাভ করি আমরা সেখানে যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ঋষি সুনাক যেভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন যে ভঙ্গিমায় কথা বলেছেন এটা আসলে কূটনীতির ভাষায় আপনারা কিভাবে কি বলবেন না আপনি যেটা বলতে চাইছেন সেটা হলো যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনি ধরেন একটা জিনিস যদি খেয়াল করেন যে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার যে একটু হাঁটু গেড়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বললেন এটা কিন্তু ধরেন কিছুটা উনি যেহেতু ভারতীয় বংশবতের মানুষ তো সে কারণে হয়তো উনি ওনাদের যে কালচারটা সেটা করেছে একটা আরেকটা হলো যে আপনি যদি উনি 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন লন্ডনে গিয়েছিলেন তখন কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে বসেছিলেন যে সোফাটার মধ্যে যে খেয়াল করে থাকেন খুবই কাছাকাছি এবং খুব ইনফর্মাল ওয়েতে ড্রয়িং রুমে আমরা বসে যেরকম কথা বলি ঠিক দুই প্রাইম মিনিস্টারকে তো এরকমই বলেছেন এবং উনি বলেছিলেন যে আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানরা তোমাকে খুব ফলো করে তুমি বাংলাদেশের যে উন্নয়ন যেভাবে করে যাচ্ছ এটাকে সে ফলো করে আমি মনে করি যে একদিকে যদি বয়সটাও চিন্তা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো ঋষি সোনার থেকে যথেষ্ট বয়সেও বড় তা আমার মনে হয় যে ওনার মনে ওই রকম একটা কালচার হয়েছে ওনার একটা খুব রেসপেক্ট উনি দেখিয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এর বাইরে কিছু বলে আমার মনে হয় না স্যার আরেকটা যে আমরা দেখলাম যে এই জি টোয়েন্টির আগে এখানে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসলেন তারপর আজকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসলেন অর্থাৎ এই গত চার দিনের মধ্যেই আমরা দেখলাম যে ব্যাপক একটা কূটনৈতিক তৎপরতা বা কূটনৈতিক একটা যোগাযোগ তার আগে ব্রিক্সে আমরা দেখলাম যে চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে সব মিলে জাতিসংঘের যে পাঁচটা ক্ষমতাধর দেশ আমরা বলি যে ভেটো ক্ষমতা মানে এদের সঙ্গে কিন্তু এই গত কয়েকদিনের সবার সঙ্গে কিন্তু এক ধরনের দেখা সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে এইটার প্রভাবটা আসলে আমাদের রাজনীতিতে কীরকম পড়তে পারে হ্যাঁ অবশ্যই সেটা প্রভাব তো থাকবেই দেখেন একটা জিনিস হলো যে এক সময় কিন্তু আমাদেরকে বটমলেস বাস্কেট বলা হতো বাংলাদেশকে বিশ্বে পরিচিত ছিল আমাদের খাদ্য অভাব আমাদের বন্যা আমাদের ঝড় জলোচ্ছ্বাস এইভাবে বাংলাদেশকে চিনত আজকে দেখেন যে এই সরকার ধারাবাহিকভাবে এই প্রায় পনেরো বছর ক্ষমতায় থাকার ফলে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছে গতকালকেই তো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট পরিষ্কারভাবে বললেন উনি অ্যারাইভ করার পরে ইনফ্যাক্ট বলেছেন যে বাংলাদেশ এখন একটা রোল মডেল পৃথিবীর জন্য তা আমি মনে করি যে এটা আমাদের জন্য ক্রেডিট এবং আমি তো নিজে খুব প্রাউড ফিল করি যে এই বাংলাদেশকে কোনো কোনো দেশ একাত্তর সালে যারা আমাদের সমর্থন করে নাই তারা সবাই এগিয়ে এসছে সবাই বাংলাদেশের কথা বলে সে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথাই বলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের কথাই বলেন ভারত তো আসেই অফকোর্স আর ব্রিক্সে যে যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলো তাদের কথাই বলেন এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে এই যে সেলফিটা তুলেছে এই সেলফিটা অনেক কথাই হচ্ছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ইন্টারপ্রেটেশন দেখেছে আমি যেটা মনে করি আপনি যদি একটা পেন্টারের পেন্টিং দেখেন এই পেন্টিংটা কিন্তু কথা বলে পেন্টিংটা দেখে কিন্তু মানে বুঝতে চায় সে কী বলতে চায় কী বোঝাতে চায় তো আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যখন আরেকজনের হাত থেকে নিয়ে নিজে সেলফিটা তুলে ওনার ভিতরে যে একটা আন্তরিকতা এসছে এটাকে কিন্তু পরিষ্কার এটা বলতে পারেন যে হ্যাঁ সেলফি ডিপ্লোম্যাসি আপনি বলতেই পারেন কিন্তু আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রনায়কের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন মিটিং করেছে এটাই যথেষ্ট বাংলাদেশের জন্য আমি মনে করি স্যার আরেকটা বলা হয় যে বিশেষ করে আমেরিকানরা মানে ফর্মাল প্রোগ্রামে ইনফর্মাল থাকেন না এরকম একটা বলা হয় কিন্তু সেখানে আমরা দেখলাম যে প্রেসিডেন্ট বাইরেন বেশ একটা ইনফর্মাল মুডে ছিলেন আমি তো সেটি বললাম আর কি যে আমেরিকানরা হয়তো দেখেছে যে বাংলাদেশ একটা পারসেপশন ডেভেলপ করেছে যে আমরা মনে করি যে আমেরিকা আমাদের উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করেছে সেটাকে হয়তো কিছুটা রিলিজ করার জন্য ওরা মনে থাকতে পারে যে আসলে তো আমরা ঠিক সেরকম মনে করি তবে হ্যাঁ আমাদের কিছু চিন্তা ভাবনা আছে যেটা আমরা বলেছি তোমরা ডেমোক্রেসিকে একটু স্ট্রেন্থেন করো তারপরে হিউম্যান রাইটসকে আর একটু তোমাদেরকে আর একটু অগ্রসর হতে হবে এটাকেও স্ট্রেন্থেন করতে হবে ফ্রি ফায়ার ইলেকশন এটা তারা বলেছে সেসব দৃষ্টিকোণ থেকে যে আমাদের এখানে একটা পারসেপশন ডেভেলপ হয়েছিল আমি মনে করি যে সেই ক্লাউডটা অনেকখানি কেটে গেছে জি মাহবুব ভাই আপনার কাছে যেতে চাই যে আপনি গত পনেরো দিন আগে আপনি একটা আপনার টক শোতে আপনি বলেছিলেন যে জি টোয়েন্টি সামিটের পরে আসলে অনেক কিছু বোঝা যাবে এখন আপনি মানে কী বুঝতে পারছেন শুনেন প্রথমে সেলফির কথাটা বলি উনি যে যেহেতু সৌরভ ভাই বললেন সেলফি আমার কাছে এটা কোনো ব্যাপার না যেমন ধরেন লন্ডনের একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে প্রিন্স চার্লসের সাথে আমার দেখা হয়েছিল কথা হয়েছিল তখন এই সেলফির প্রচলন ছিল না যদি থাকতো আমি একটা সেলফি তুলতাম ছবিটা আমরা দেখতাম হ্যাঁ কিন্তু কি হইতো চার্লস আমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পরে ভুলেই যেত যে বাংলাদেশের কোন এক লোক হ্যাঁ এসে আমার সাথে সেলফি তুলছে এটা এটাকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখছি না আমি গুরুত্বপূর্ণ দেখছি মোদি বাইডেন এবং শেখ হাসিনা যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলো বলল হিউম্যান সাইকোলজিতে বলে বসে কথার চাইতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেমন ধরেন আমরা আড্ডা মারছি উপসংহারটা কখন টানি উপসংহারটা টানি 
at Adda Shesha Jagun Shabai Dariya Jai, Parashpur Bidaya Nai, Tohon Boli Jai Next Kobe Dha Gha Bhe. Eito, to Dariya Dariya Kotha Bola Ta, Eita, Eita, Eita Akta Amar Kase Khub, Guruttu Purnu Mone Hoche. Ekhon, Bepatta Hoche, Je Gato Char Dine, Je Ghatna Gulo Ghatche, Eita, Aapnaar Bangladesher Diplomacy Te, Ekta Polarization Ghatte Jatche, Eita Aami Mone Kutche. আমি এইটা কিন্তু মনে করি না যে বাইডেনের সাথে হাসিনার দেখা হইছে কারণে কথা হইছে কারণে যে আমেরিকার চাপ কমে যাবে এটা কিন্তু আমি মনে করি না কারণটা হচ্ছে আমেরিকান প্রশাসন যে কিভাবে ফাংশন করে এই ব্যাপারে আমার কিছুটা ধারণা আছে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কিন্তু সীমাবদ্ধ আইজেনাওয়ার একবার বলছিলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট যে হেরাই বিন কনকারেন্টলি দি প্রেসিডেন্ট এন্ড সিনেটর I could have done much better for America, but alas, I am only the president. President is going to one extreme of what does America, the administrative machinery, the function, foreign policy. A guru should do president to put on the for corona. Should the Hassan has a key ala hole now, hole, eta dj chap come a jabe, eta abi, money, cochina. Tobe acta bishoy amidjet a dexi, said a holo. যে বর্তমান বিশ্বটা কি এখন কি আমরা কোল্ড ওয়ারের সময় দেখছিলাম যে পৃথিবী বাইপোলার একদিকে আমেরিকা একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পৃথিবী হয়ে গেল ইউনিপোলার আমেরিকা এখন এতদিন পরে পৃথিবী আবার বাইপোলার না মাল্টিপোলার হয়ে গেছে চীন রাশিয়া এগুলো নানা রকম শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে সুতরাং আগামী দিনের পলিটিক্সে যদি আমেরিকার চাপ বাড়ে হ্যাঁ এবং স্যাংশন জাতীয় কিছু হয় সেক্ষেত্রে কি করবেন শেখ হাসিনা সেইটারই বোধে একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক চলতেছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যেমন রাশান যে ফরেন সেক্রেটারি ফরেন মিনিস্টার যিনি আসলেন উনি তো স্পষ্টভাবেই বলছেন যে উনি বাংলাদেশের সাথেই আছেন আঞ্চলিক ইয়ে প্রশ্নে তারপর ধরেন ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট আসলেন তারপর আপনি যেটা বললেন যে যারা ভেটো পাওয়ারের অধিকারী তাদের প্রায় পাঁচটা দেশের কথা হয়েছে সবগুলিকে আমি ধরব না আমি ধরব চায়না মানে আমাদের জন্য আর কি চায়না রাশিয়া এবং ফ্রান্স এই তিনটা আমরা ধরেন কথার কথা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটা প্রস্তাব আসলো সেটা কিন্তু কার্যকর হবে না কারণ এই তিনটা দেশের ভেটো পাওয়ার আছে সুতরাং আমি মনে করি শেখ হাসিনা ইজ এ ইজ ইজ ইন এ কমফোর্টেবল পজিশন মানে এখনকার যে এই যে গত চার দিনের যে সিনারিও সেইটা এখন যেমন কীরকম হবে যেমন ধরেন যে যদি আমেরিকা স্যাংশন স্যাংশন দিয়ে দেয় নির্বাচন ম্যানিপুলেটেড হইলে বা তার আগেও যদি স্যাংশন দিয়ে দেয় তাহলে কি হবে দেশ কি অচল হয়ে যাবে আমার মনে হয় না মানে এই এই কারণে যে যেমন যেমন ধরেন যে কতগুলি ভাইটালিটি যেমন জ্বালানি গম সার এগুলো তো রাশিয়ার কাছ থেকে ইজিলি আমরা পাইতে পারি তারপরে চায়নাকে বলা হচ্ছে এখন ইকোনমিক ইম্পেয়ারিয়ালিজম চায়নার টাকা তো যেখানে মানে মানে ওটা কী বলে গৌরী সেনের মতো টাকা ঢালে সে তারপর ফ্রান্সের সহযোগিতা আছে সবটা মিলে তবে গার্মেন্টসের এক ব্যাপারে একটা সমস্যা হয়ে যাবে ব্যাপার হইতে পারে সেটাও কীভাবে সলভ হয়ে যায় না মানে আমি মনে করি শেখ হাসিনা ইজ ইজ গেটিং প্রিপেয়ার্ড টু ফেস এ স্যাংশন ফ্রম আমেরিকা ইফ দেয়ার ইজ যদি স্যাংশন আসে তাইলে কিভাবে দেশ চালাবে এটার জন্য উনি একটা প্রিপারেশন নিচ্ছেন তো এগুলো কথাটা হচ্ছে যে এই এত জটিলতায় যাওয়ার দরকারটা কি আমার আমার কথাটা হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে যে বিএনপির সঙ্গে যদি একটা রিকনসিলিয়েশনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে তো এত কিছুর আর দরকার পড়ে না তাই না কতগুলো জাতীয় ঐক্যমত্য যদি তৈরি করে নির্বাচন হয় হ্যাঁ বিএনপি পার্টিসিপেট করে তাইলে তো আমার মনে হয় যে কোনো সমস্যা থাকার কথা না যেমন কতগুলো আনরিজলভড ইস্যু আছে যেমন একটা বঙ্গবন্ধু বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বঙ্গবন্ধুকে আন্ডারমাইন করা হবে এরকম একটা ধারণা আছে পনেরোই আগস্ট তারা মিসেস জিয়ার জন্মদিন পালন করে তারপরে এরকম নানা রকম 
আপনার দুই দলের মধ্যে এক ইয়ে আছে মানে ওটা কি বলে পয়েন্ট অফ কনফ্লিক্ট আছে তো এগুলো যদি রিজলভ করা যায় রিজলভ করে একটা যদি রিকনসিলেশনের রাজনীতি তৈরি করা যায় তাইলে তো আর আমেরিকার চাপ টাপ এসব কোনো ব্যাপার না তাহলে তো ধরেন যে শুধু সেটা কি সম্ভব সেটা খুবই হার্ড টু অ্যাচিভ এটা খুবই কঠিন কাজ কঠিন একটা কাজ এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে নির্বাচনটা যেটা হো আগামী দিনে হতে যাচ্ছে সেই নির্বাচনটা কেমন হবে যেমন ধরেন আমি পরশুদিন নির্বাচন কমিশন একটা ওয়ার্কশপ করবে প্রত্যাশা এবং বাস্তবতা পরশুদিন এগারোটার সময় তো ওখানে আমাকেও ডাকা হয়েছে ওই ওই ওয়ার্কশপে আমি এখন চিন্তা করছি যে আমি বলবোটা কি এটা নিয়ে আমি ভাবতেছি মানে কিভাবে এই যে এই যে কঠিন সিচুয়েশন গভর্নমেন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেবে না আবার বিএনপি ধনুক ভাঙা পণ করে বসে আছে যে তারা বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে না এই যে একটা স্টেলমেট অবস্থা এখান থেকে একটা পার্টিসিপেটের ইলেকশন কিভাবে করা যায় এইটা এইটা মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন এটা এটা কিভাবে সলভ হবে আমি জানি না তো কথাটা হচ্ছে যে ইলেকশন শুধু ফেয়ার হইলেই হবে না ইলেকশন শুড বি পার্টিসিপেটারি এইটা অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে তা না হলে কিন্তু আন্ড্রেস থেকেই যাবে আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সোসাইটিটাকে স্টেবিলাইজ করা সোসাইটি যাতে স্থিতিশীল থাকে নট ফর ওয়ান অর টু ইয়ার এইটা ফর ইয়ার্স টুগেদার যাতে আমরা একটা শান্তিপূর্ণ সোসাইটিতে বাস করতে পারি একটা ডেমোক্রেটিক কালচারের মধ্যে থাকতে পারি সেইটা তো আমাদের লক্ষ্য তাই না তো একটা নির্বাচন করে মানে নন পার্টিসিপেটারি একটা ইলেকশন করে তো সেটা অ্যাচিভ করা যাবে না এটা অ্যাচিভ করতে গেলে তো একটা রিকনসিলেশন লাগবে যেমন আমি একটা আমি একটা কলামে লিখেছি যেমন ধরেন দক্ষিণ আফ্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার যে আপনার কনফ্লিক্ট সেইটা তো পলিটিক্যাল কনফ্লিক্টের চেয়ে বেশি এটা অ্যাপার্থিক সমস্যা বর্ণ বৈষম্যবাদ তাই না সেই বর্ণ বৈষম্যবাদকেও কিন্তু রিজলভ করা হয়েছে ন্যাশনাল ম্যান্ডেলার রিকনসিলেশন থিওরিতে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের মধ্যে একটা ঐক্য করা হয়েছে এবং যে ডি ক্লার্ক আপনার প্রেসিডেন্ট ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের একজন আর্কিটেক্ট বলা যেতে পারে তাকে কিন্তু উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং একটা রিকনসিলেশনের রাজনীতি হয়েছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ফাইন এখন কথাটা হলো যে আমরা ওরকম রিকনসিলেশনের রাজনীতি করতে পারবো কি না এইটা ইটস এ ট্রিলিয়ন ডলার কোশ্চেন এইটা নিয়ে আসলে সবারই ভাবা বাবুই দুজন দর্শক রয়েছেন আমরা ফোন নিতে চাই হ্যালো হ্যালো সালাম আলাইকুম জি বলুন জি শাহবুল্লাহ সরকার বলছিলাম জি সিলেট থেকে জি বলুন বলুন শুনতে পাচ্ছি বারাক ওবামা যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি জাপানে গিয়েছিলেন সে সময় জাপানের সম্রাটকে উনি ওনার কুমোরটা ঠিক নাইনটি ডিগ্রি কোণে বাকিয়ে সম্মান জানিয়েছিলেন বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে কূটনীতির জোয়ার বা বিদেশি অতিথি যারা আসছেন সেটাকে ভিত্তি করে আমার দুটো প্রশ্ন এতে করে কি আমাদের যে সামনে নির্বাচনটা আছে সেটা কি অংশগ্রহণমূলক এবং সুষ্ঠু হইতে প্রভাব রাখবে নাকি অংশগ্রহণমূলক ছাড়াও যাতে অগ্রহণযোগ্য না হয় বিশ্ববাসীর কাছে সেক্ষেত্রে কি কোনো কাজ করা হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ জি হ্যাঁ জি হ্যালো मानुषर आगामी दिन की बार्ता दे बार्ता আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে সেই বার্তা গণতন্ত্রের জন্য রাজনীতির জন্য কতখানি সুখকার হবে বলে আলোচনা মনে করে জি ধন্যবাদ আমরা বিরতিতে যাবো স্যার বিরতির পর আমরা আসছি প্রিয় দর্শক আমরা নিটল ডাটা নিউজ আওয়ার একশো অনুষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে
প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম নিউটলটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা অনুষ্ঠানে আমরা একজন দর্শকের ফোন নিচ্ছি হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি বলুন আসসালামু আলাইকুম আমি ঝর্ণা গাজীপুর থেকে বলছিলাম বলুন আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কূটনৈতিক তৎপরতায় সফল হয়েছে তাতে কি র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে কিনা বা করতে পারবে কিনা আর ভিসা নীতি নিয়েও কি এটা সম্ভব কিনা আমি এটা জানতে চাইছিলাম আমার আপনাদের কাছে দুজনের কাছেই আমার এই প্রশ্নটা আচ্ছা আমরা আমরা স্যার আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব যে এই কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে মানে র‍্যাবের উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বা ভিসা নীতি এগুলি আসলে প্রত্যাহার হবে কিনা না দেখেন এই মুহূর্তে তো প্রত্যাহারের বিষয়টা বোধহয় একটু আমার মনে হয় একটু যেটা আমেরিকানরা বলেছে যে তারা অনেকগুলো সাজেশন गवर्नमेंटকে দিয়েছে তারা দেখতে চায় যে তারা যে সাজেশন অ্যাডভাইসগুলো দিয়েছে সেটাকে কতটুকু আমরা কার্যকর করেছি আর কি এই এই বিষয়টা যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি আমি ঠিক জানি না যে কি কি তারা রিকোয়েস্ট করেছে আমাদের র‍্যাবের জন্য কি কি করতে হবে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই সরকার সেটা অনেকখানি করেছে কারণ আমেরিকানরা কিন্তু ইতিমধ্যে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে ওই যে লাস্টে যে ডেলিগেশন এসেছিল সেখানে কিন্তু বলেছে যে আমরা আমরা স্যাটিসফাইড যে বাংলাদেশ এই ব্যাপারে অনেক অগ্রসর হয়েছে বাট এখনও অনেক কিছু বাকি আছে তা আমার মনে হয় যে আমি আশা করি যে সরকার হয়তো যতটুকু বাকি আছে সেটাকে কার্যকর যদি করতে পারে তখন আমরা হয়তো একটু জোরালোভাবে বলতে পারব যে তোমাদের যে রিকোয়েস্টগুলো ছিল তোমরা যে জিনিসগুলো চেয়েছো আমরা সেই রিফর্মগুলো কিনেছি সেই চেঞ্জগুলো কিনেছি তাহলে হয়তো আমরা মনে করি যে একটা জিনিস দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বললেন যে ভিসা নীতিটা ভিসা নীতি তো আমেরিকানরা পরিষ্কার বলেছে যে ভিসা নীতিটা কোনো ব্যক্তির ওপরে কোনো সংগঠনের উপরে কারো উপরে না যদি না কেউ যদি এটাকে ভায়োলেট করে সেটা যে সংগঠনই হোক যে ব্যক্তি হোক এটা তার উপরে ইমপ্লিমেন্ট হবে তো আমরা আশা করি যে এটা যেহেতু নির্বাচন কেউ উদ্দেশ্য করে এই কথাটা তারা দিয়েছে এই ভিসা নীতিটা আর নির্বাচনটা হয়ে গেলে আমরা বুঝতে পারব যে এটা आश्वस्त कर फ्री फेयर निर्वाचन तर सरकार जतटुक सम्भव जो भाव सम्भव इलेक्शन कमिशन के सहाय सहयोगता कर সে বিশ্বাস রাখতে চাই এবং আমরা মনে করি আমি দিনে বিশ্বাস আমি ব্যক্তিগত মনে করি যে এবারে নির্বাচনটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন একটা হবে স্যার আরেকটা যে স্যার যে আমাদের যে ডেলিগেশন যারা আসছিলেন গত কয়েক মাস ধরে তারা বিভিন্ন আলোচনা মানে নির্বাচনটা ফেয়ার ফ্রি হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু তারা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু বলেননি না এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং পার্টিসিপেটরিও কিন্তু কেউ বলেনি একমাত্র বোধহয় ব্রিটিশ কোনো একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে বলেছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেটাকে আমি আর খুব বেশি জায়গায় দেখি নাই কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই জাতিসংঘের কথাই বলেন আমেরিকানদের কথা বলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথাই বলেন ব্রিটিশদের কথাই বলেন কেউ কিন্তু বলে নাই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কথা এটা কেউ কোনো জায়গায় কোনো কোনো তারা নিজেরা যখন আলোচনায় বসেছে সেখানেও মৌখিকভাবে উল্লেখ করে নাই কোনো স্টেটমেন্টও কিন্তু সেটা আসে নাই স্যার একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে এই এই যে সেলফি ডিপ্লোমেসি বা আমরা যেটাই বলি না কেন এইটার ফলে কি যে আমাদের আগামী নির্বাচনটা সুষ্ঠু হতে মানে সাহায্য করবে কিনা না না সেলফি ডিপ্লোমেসির উপরে তো নির্বাচন মানে আসলে যে কূটনৈতিক যে তৎপরতাটা গত কয়েক দিন ছিল সেটা যে এনভায়রনমেন্টটা হয়েছে যে কামাল সাহেব যথার্থই উল্লেখ করেছিলেন যে যে এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট হয়েছে যেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে একটা পারসেপশন দেশে ছিল যে এই বোধ হয় আমেরিকানদের এই চাপটা এসছে অন্যদের চাপটা এসছে ইউরোপিয়ানদের এই চাপটা এসছে সবাই মনে হয় চেপে ধরছে আলটিমেটলি দেখা গেল যে এটা কোনো চাপ ছিল না তাদের কিছু কিছু রিকোয়ারমেন্ট তাদের ছিল কিছু কিছু রিকোয়েস্ট তাদের ছিল আমাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু রিফর্ম করা কিছু ক্ষেত্রে চেঞ্জ করা সেটাকে গভর্নমেন্ট যথেষ্ট নিয়েছে যেটা মেইন জিনিস এসছে সেটা হলো যে বাংলাদেশে ফ্রি ফায়ার নির্বাচন হবে কেন বিগত নির্বাচনগুলো নিয়ে যেহেতু তারা প্রশ্ন তুলেছে তারা ওই ধরনের একটা নির্বাচন দেখতে চায় এটা হলো পরিষ্কার কথা এবং সরকার কিন্তু বারবার বলেছে এখনও বলছে ফ্রি ফায়ার নির্বাচনটা হবে দেখেন না আপনি যে লাস্টে যে আমাদের এই যে আজকে চলে গেলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আমি তো কোনো জায়গায় কোথাও দেখলাম না 
যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের আত্মসামাজিক উন্নয়নের কথা বলেছে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্যের কথা বলেছে বাংলাদেশ একটা মডেল হিসাবে রাষ্ট্র হিসাবে সে কথা তিনি বলেছেন বাংলাদেশের সাথে আরও কীভাবে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় সেটা বলেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলেছেন এডুকেশনের কথা বলেছেন কাজে কিন্তু এইটার কথা কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন নাই তার মানে হলো আমরা ধরে নিতে পারি যে যে এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট হয়েছিলো সে এনভায়রনমেন্টটা ধীরে ধীরে যেটা বললাম সে ক্লাউডটা কেটে গেছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে যথেষ্টভাবেই ফ্রি ফায়ার নির্বাচনে বার হবে আপনি একটা কথা বলেছিলেন যখন ক্যামেরা অফ ছিল তখন যে যদি কেউ নির্বাচনে না আসে তাহলে কি পার্টিসিপেটরি হবে কি না আমি যেটা মনে করি যে দেখেন পার্টিসিপেটরি নির্বাচনটা হচ্ছে জনগণ যদি পার্টিসিপেট বলে সব পলিটিক্যাল পার্টি পার্টিসিপেট করলো আপনি ভোট দিতে গেলেন না আমি ভোট দিতে গেলাম জনগণ আমরা ভোট দেবো না তাহলে কি পার্টিসিপেটরি হবে পার্টিসিপেট হবে না জনগণই হলো ডিসাইড করবে এখন যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বলতেই পারে যে আমি তো নির্বাচন করব না সেটা তাদের তাদের ব্যাপার তার মানে এই নয় যে কোনো একটা পার্টি যদি নির্বাচন না করে তাহলে পার্টিসিপেট ইলেকশন হবে না এটা কিন্তু বলার কোনো সুযোগ নাই অনেক পার্টি হয়তো নির্বাচন ভোটার পরিবেশটা তো স্যার তৈরি করতে হবে অফকোর্স সেটি তো আমি বলেছি যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার সরকার যেটা অ্যাসুরেন্স দিয়েছে আমরা বিশ্বাস করি জনগণ ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকটা বিদেশিরা কিন্তু বলেছে যে ইয়েস ইভেন আমেরিকান ডেলিগেশন যখন এসেছিল ঢাকাতেই তো প্রেস কনফারেন্সে বলেছে যে আমরা একটা জিনিসে হ্যাপি আমাদেরকে অ্যাসিওর করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচনটা হবে এবং আমি আমি আশা করি এবং বিশ্বাসও করি যে ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন এখানে হবে এবং আমরা ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন করে আমরা দেখিয়েছি বাংলাদেশে এটি তো একমাত্র নির্বাচনটাই হয় নাই যে গতবার নির্বাচন বা তার আগে নির্বাচন কৃষক কৃষক মার্ক হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু এর আগে বহু নির্বাচন হয়েছে যে স্বাধীন পর নির্বাচন যে স্বাধীনের আগে যে নির্বাচন হয়েছে তখন তো ফ্রি ফেয়ার নির্বাচনই হয়েছে তাহলে তো আমরা বাঙালিরা এতগুলো সিট পেতাম না বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে জি মাহবাই আপনার কাছে যেতে চাই যে বিরতির আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছিলেন যে এই এই যে কূটনৈতিক তৎপরতাগুলি এটা আসলে আমাদের গণতন্ত্র এবং রাজনীতির জন্য কি বার্তা দেয় শোনেন আমাদের পলিটিক্সটা আগে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সটা বুঝতে হবে আগে সেটা হচ্ছে আমেরিকা শুধুমাত্র গণতন্ত্রের জন্য ভিসা নীতি বা এইসব র্যাব ট্যাব এসব সেটা আমি বিশ্বাস করি না গণতন্ত্র ইজ অ্যান্ড এজেন্ডা দ্যাট ইজ ট্রু বাট শুধুমাত্র গণতন্ত্রের জন্য এইটা আমি বিশ্বাস করি না আমেরিকার এখানে একটা জিও পলিটিক্যাল স্বার্থ আছে এই যে ইন্দো প্যাসিফিক রিজিয়নে এইখানে আমেরিকার একটা স্বার্থ আছে সেটা হলো যে চায়নার ক্রমবর্ধমান যে আধিপত্য সেইটাকে কিভাবে কাটেল করা যায় চায়নাকে কিভাবে ট্যাকেল করা যায় এইটা হচ্ছে এই রিজিয়নে আমেরিকার ফরেন পলিসির ফোকাস পয়েন্ট এটা আমাদের বুঝতে হবে এখন এই চায়নাকে কম্ব্যাট করতে গিয়ে বাংলাদেশ যদি আমেরিকার সহযোগী হয়ে পড়ে ধরেন কতগুলো তো অর্গানাইজেশন আছে যেমন ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি কোয়াড এরকম আছে বাংলাদেশ যদি এই এই ধরনের সহযোগিতা করতে চায় করতে চায় তাইলে কিন্তু গণতন্ত্র কোনো ফ্যাক্টর না তখন আমেরিকার কাছে গণতন্ত্র কোনো ফ্যাক্টর না ফলে এইটা ইট ইজ ইয়েট টু বি সিন যে আসলে মানে শেখ হাসিনা কতটা ভারসাম্যমূলক কূটনীতি অবলম্বন করতে পারবেন এটা ঠিক উইকার নেশনদের জন্য ভারসাম্যমূলক কূটনীতি পরিচালনা করা খুব কঠিন কাজ উইকার নেশনরা ভারসাম্যমূলক নীতি করতে পারে না তাদেরকে একটা সাইড নিতেই হয় হুম তো আমরা যেহেতু উইকার নেশন সে সেখানে আমাদের জন্য ভারসাম্যমূলক কূটনীতি করাটা খুব টাফ কিন্তু শেখ হাসিনার কিছু ক্যারিশমা আছে এটা এটা আমাদের মানতেই হবে যে উনি আসলে যেমন ধরেন একটা সিম্পল বিষয় গত কয়েক মাস ধরে উনি আমেরিকার বিরুদ্ধে কি না বলতে কি না কি না বললেন হ্যাঁ কিন্তু আবার দেখেন বাইডেনের সাথে আবার একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ারে কথা বলতেছেন ই বলতেছেন হ্যাঁ ওইটার সঙ্গে তো এটা যায় না তাই না তো তার একটা ক্যারিশমা আছে এটা ঠিক এবং এটা ঠিক যে উনি একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিগারে পরিণত হয়েছেন এই যে ঋষি সোনাক যেভাবে তার তাকে ইয়ে করলো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট রাশান ফরেন মিনিস্টার ইত্যাদি ইভেন বাইডেন যেভাবে কিংবা মোদি যে এভাবে জি টোয়েন্টির সদস্য না হওয়া পর্যন্ত এই সাউথ এশিয়ার একমাত্র দেশ বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ করলো শুধু আমন্ত্রণ করলো না বাইডেনের সাথে কথা বলায় দিল পর্যন্ত 
এবং কি কথা হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা এখনো জানি না এটা এটা আমি তো ওই ইসে বলছিলাম ওই টকশোতে যে জি টোয়েন্টির পরে বোঝা যাবে যে আসলে পলিটিক্সটার নেচারটা কি দ্বারা এটা আরও আমাদের হয়তো আরও কয়েকদিন ওয়েট করতে হবে যে আসলে কি তো ফলে প্রশ্নটা অন্য জায়গায় প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই বিএনপি যদি পার্টিসিপেট না করে তাইলে ইলেকশনটা শুনছেন আপনি জি বিএনপি যদি পার্টিসিপেট না করে তাইলে ইলেকশন ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি হবে এটা আমার ধারণা আর যদি বিএনপি পার্টিসিপেট করে তাইলে ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি হবে কি না এ ব্যাপারে আমি সন্দেহমুক্ত নই কিন্তু আপনি একটা একটা লেখায় লিখেছেন যে যারা শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় দেখতে চান তাদেরকে অবশ্যই চাইতে হবে তার গায়ে ভোটাধিকার হরণকারী তকমা যেন মানে পারমানেন্টলি বসে না যায় একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পারে বিশ্ব দরবারে শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি আর উজ্জ্বল করতে হ্যাঁ এটা তো একটা আইডিয়াল কথা এটা এটা একটা ইটস এ নাইস ড্রিম বাট কি বলে যে হার্ড টু অ্যাচিভ মানে শেখ হাসিনার আমি যেটা মনে করি উনি যা করেছেন গত দশ বছরে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ সাড়ে চোদ্দ বছর হ্যাঁ না ওই ওই পাঁচ বছর তো ধরেন ম্যান্ডেট নেওয়া এই ম্যান্ডেট ছাড়া যে দশ বছর এই দশ বছরে উনি যা করেছেন পদ্মা সেতু থেকে শুরু করে এই যেই সব ভূমি না না নির্বাচন তো হয়েছে ম্যান্ডেট ছাড়া কি আমরা আসলে বলতে পারি না এইটা এইটা আঠারো সালেরটা তো নির্বাচন আপনি বলতেই পারেন না আপনি চোদ্দ সালেরটা বলতে পারেন চোদ্দ সালেরটা বলতে পারেন যদিও একশো তেপ্পান্ন জন আনকন্টেস্টে গেছে হাইকোর্ট যেহেতু রায় দিছে আপনি ওইটাকে বৈধ বলতে কিন্তু আঠারো সালেরটা তো আপনার ম্যান্ডেটে হয় নাই এইটা তো আমরা বিএনপি পাঁচটা ছয়টা সিট পাওয়ার মতো দল না এটা আপনিও আপনিও বোঝেন আমিও বুঝি এটা 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 এই এটা কূটতর্ক এটা মানে এইসব তর্ক করার কোনো মানে নাই কথাটা হচ্ছে যে শেখ হাসিনা যেটা করেছেন এই দশ বছরে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে এই যে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়া নানা রকম যে যে সমস্ত করেছেন এগুলো তো একজন বিনেভলেন ডিক্টেটররা করে থাকে এগুলো হ্যাঁ যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা থাকে তারা ক্ষমতা অবৈধ ক্ষমতাটাকে জাস্টিফাই করার জন্য প্রো পিপুল নানা রকম নেপোলিয়ান থেকে শুরু করে সবাই এরশাদ আয়ুব খান সবাই এরকমই করছে ডেভেলপমেন্ট করছে শেখ হাসিনাও তাই করছে শেখ হাসিনা যেহেতু আঠারো সালের নির্বাচন ম্যান্ডেট ছিল না উনি ডেভেলপমেন্ট করে এটাকে কম্পেন্সেট করতে চাইছেন উনি তো নয় থেকে একটা প্ল্যানিংয়ের মধ্যেই ছিলেন তা ছিলেন এখন কথাটা হচ্ছে যে আমি যে আইডিয়াল কথাটা বলি সেটা হচ্ছে শেখ হাসিনা যদি একটা ফেয়ার এবং ফ্রি ইলেকশন করে পরাজিতও হন তাইলেও শি উইল রিমেইন ইন দ্য পেজ অফ হিস্ট্রি ফর সেঞ্চুরিজ টুগেদার উনি মানে শতাব্দী ধরে উনি ইতিহাসের লিখিত যদি পরাজিতও যদি হন যেমন ধরেন চার্চিল চার্চিল বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন না তো বিরাট ইলেকশন পরের ইলেকশন হেরে গেছেন কিন্তু উনি সহস্রাব্দের সেরা ব্রিটিশ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তো উনি নির্বাচন হেরেছেন তাই না তো এইটা তো কোনো ব্যাপার ব্যাপার না হারে হেরে যাওয়াটা কোনো ব্যাপার না কথাটা হলো যে আপ মানুষ যা চায় আপনি সেইটার প্রতি রেসপন্ড করতেছেন কি না হ্যাঁ আপনি উন্নয়ন করছেন এটা তো কেউ অস্বীকার করছে না উন্নয়ন করছেন ইত্যাদি এখন নির্বাচনটা ঠিক মতো করেন তাইলে আপনার ইমেজ আরও বাড়বে ইন্টারন্যাশনালি আপনি এখন তো একটা জায়গায় গেছেন এমন একটা জায়গায় গেছেন যে বিভিন্ন দেশে হেড অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড হেড অফ দ্য গভর্নমেন্টরা আপনাকে কেয়ার করতেছে হ্যাঁ আপনাকে একটু ব্রেক নিয়ে আসি প্রিয় দর্শক আমরা নিটল টাটা নিউজ আওয়ার একটা অনুষ্ঠান থেকে বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছে আমাদের অনুষ্ঠানে দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম নিটল টাটা নিউজ আওয়ার একটা অনুষ্ঠানে স্যার আপনার কাছে যেতে চাই যে বিরতির আগে মাহবুব ভাই বলছিলেন যে আসলে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে মানে ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্র নীতি নিতে হয় জি আমি তো একটু আগেও বলেছি যে দেখেন আমরা যে ইন্ডো প্যাসিফিক আউটলুকটা আমরা করেছি সরকার করেছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমেরিকানরা আনহ্যাপিনেস প্রকাশ করে নাই তারা এটা ভালোভাবে স্টাডি করেছে এবং তাদের তারা দেখেছে যে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সেই পর্যায়ে আছে 
অস্ট্রেলিয়ানদের কথা যদি বলেন অস্ট্রেলিয়ানদের থেকে এটাকে কিন্তু ওয়েলকাম করেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু ইউনিয়নে কিন্তু এটা নিয়ে তারা আমি যেটা মনে হ্যাপিনেসই প্রকাশ করেছে আমাদের আমাদের আউটলুক আউটলুক তো আমি যেটা মনে করি যে বঙ্গবন্ধু দেওয়া যে আমাদের পড়ার নীতিটা আছে সেটা বর্তমান সরকার যথেষ্টভাবেই সেফগার্ড করছে এবং এটাকে তারা ফলো করবে আরেকটা কথা এসছে যদিও এটা রাজনীতির কথা দুইটা কামাল সাহেব উল্লেখ করেছেন যে বিএনপি যদি ইলেকশনে পার্টিসিপেট না করে তাহলে শান্তিপূর্ণ হবে আর যদি পার্টিসিপেট করে তাহলে বলা ডিফিকাল্ট তো আমি যেটা মনে করি আমরা আশা করব সবার পার্টিসিপেশনে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক তবে অতীতের কথা যদি আমরা অতীতের দিকে যদি তাকাই তাহলে বিএনপি এবং জামাত তারা মিলে যে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে আগামী নির্বাচনে পার্টিসিপেট করে যদি এরকম কিছু করে তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না আমি অন্তত অবাক হব না এবং জাতীয় অবাক হবে না সে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না আরেকটা কথা হচ্ছে যে গত নির্বাচনটা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন তুলেছেন আমি যেটা মনে করি যে হ্যাঁ আরও হয়তো আরেকটু ফ্রি ফায়ার হতে পারত এটা ঠিক কিন্তু যেভাবে বলা হয়েছে দেখেন গত নির্বাচনটার মধ্যে অপোজিশন বিশেষ করে বিএনপি কী করেছে বিএনপি তো নমিনেশন দিল নমিনেশন বাণিজ্য করলো মাঝপথে এসে তারা দিনের অর্ধেকে আসলো প্রথম দিকে বললেন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে ভালোভাবে নির্বাচন হচ্ছে দিনের শেষের দিকে বললো নির্বাচন ভালো হয় নাই এবং তারা এটাকে বয়কটের মধ্যে করলো কাজে সেই প্রেক্ষিতে তো তাদের একটা সহযোগিতার দরকার ছিল তারা কন্টিনিউ করতেও পারতো আমি যেটা মনে করি যে আওয়ামী লীগের কথা যদি আমি বলি দেখেন এক সময় তো আওয়ামী লীগ কয়টা পঁয়ত্রিশটা ছত্রিশটা সিট নিয়ে তারা পার্লামেন্টে এসেছিলো আর সেই আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন যাবত এখন রাষ্ট্র পরিচালনা করছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে তারা মেজরিটি সিট নিয়ে পার্লামেন্টে তারা এসছে কাজে মনে করি যে রাজনীতিতে রাজনীতিতে এই ধরনের সিচুয়েশন আসেই জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু এল এ ফোর আন্ডারে ইলেকশন করেছে ওই এল এফ ওর মতো শক্তিশালী কোথাও তো এখন বাংলাদেশে এমন কোনো আইন করে নাই যে কারো জন্য রেস্ট্রিকশন করা হয়েছে নির্বাচন করতে পারবে না ওটা তো এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে কঠিন হয়ে যায় নির্বাচন তার ভিতরে কিন্তু জনগণ ভোট দিয়েছে এবং মেজরিটি ভোট দুইটা না তিনটা বাদ দিয়ে সবগুলোই তো বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগই পেয়েছে এবং যদিও সরকার গঠন করতে পারে নাই কাজে আমি মনে করি যে নির্বাচনই একমাত্র পথ আপনি নির্বাচন ছাড়া আপনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশ পরিচালনা করা এবং সরকার গঠন করা আর কঠিন এখন কেউ যদি মনে করে ব্যাকডোর দিয়ে কেউ ক্ষমতায় আসবে সেটা অন্য বিষয় সেটা অন্য হয় সাংবিধানিক শাসন তার হবে না সেটা জি অ্যাবসলিট জি মাহবুবাই আমরা শেষ করবো আপনি এক মিনিটের মধ্যে জবাব দেবেন যে আমরা তো এই গত কয়েকদিনের কূটনৈতিক তৎপরতা আলাপ করলাম কিন্তু এই মাসে কিন্তু আবার আরেকটা তৎপরতা আমরা দেখতে পাবো যে জাতিসংঘের যে সাধারণ অধিবেশন হবে সেখানেও কিন্তু আমরা রাষ্ট্র নেতাদের আমরা দেখতে পাব তো সেটা আপনি কি একটু ফোরকাস্ট করতে পারেন কি না শোনেন জাতিসংঘের ব্যাপারে আমার বক্তব্য খুব ক্লিয়ার দিজ অর্গানাইজেশন শুড বি ডিসম্যান্টেলড এইটার কোনো দরকার নাই দরকার আছে জাতিসংঘের যে সমস্ত প্রো পিপল যে সমস্ত অর্গানাইজেশন আছে ইউনিসেফ ইউনেস্কো এফএও ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এগুলি থাকতে পারে কিন্তু জেনারেল অ্যাসেম্বলি সিকিউরিটি কাউন্সিল এগুলি অ্যাবসলুটলি মিনিংলেস অ্যাবসলুটলি এই আমি জাতিসংঘকে বলি বৃষ্টি শেষের রং ধনু ঘটনা ঘটে যায় তারপরে সে গিয়ে উপস্থিত হয় কিন্তু কিছু করতে পারে না বাংলাদেশের পুলিশের মতো আর কি মানে ঘটনা ঘটে যাবে তারপরে ঘটনাস্থলে যাবে কিন্তু কিছু করতে পারবে না ঘটনা চেকও দিতে পারবে না এটা প্রতিহত করতে পারবে না যেমন এই যে এই যে ধরেন রোহিঙ্গা টোহিঙ্গা যতই বলেন না কেন জাতিসংঘ কোথাও কোনো ভালো ফ্রুটফুল কিছু করছে এই ধরনের কোনো যা হয়েছে এটা কিন্তু বৃহৎ শক্তি এখন এখন এইটা জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল জেনারেল অ্যাসেম্বলি এগুলো ডিসম্যান্টেল করে দিয়া যেগুলি অর্গান আছে যেগুলি হ্যাঁ যেগুলি কথা বলে ইউনিসেফ ইউনেস্কো ফাও এগুলি ফাংশন করতে পারে এত হোয়াইট এলিফেন্ট পোষার এই যে বিরাট খরচ আপনি এটা তো রিটার্ন থাকতে হবে এত যে খরচ করতেছি জাতিসংঘের পিছনে কি লাভ কোনো লাভ আছে মানে কোথায় জাতিসংঘ কি করছে আপনি বলেন বাবা এই যে কূটনৈতিক তৎপরতা নিয়ে আপনি কিছু বলতে চান কিনা যে এই মাসেই কিন্তু জাতিসংঘ অধিবেশন তিরিশ সেকেন্ডে যদি বলতে চান বলতে পারেন এরা জাতিসংঘে তো ধরেন হেড অব দি স্টেট অনেকে আসবে অনেকেই আসবে সেখানে মানে ওইভাবে মানে কথা বলার সুযোগ কতটুকু হবে আমি ঠিক জানি না তবে ধরেন যে মোদীর সাথে তো দেখা হবে বাইডেন আবার ওইটা পুরনো সম্পর্ক রিনিউ করা মোদীর সাথে 
হ্যাঁ আবার যদি বাইডেনের সাথে আবার একটু কথাটা তো হয়তো হওয়ার সুযোগ কারণ বিভিন্ন সেশন থাকে সেই সেশনও দেখা হয় তো কিছুটা প্রভাব এটা খুব বেশি ভাইটাল আমি মনে করি না মানে জাতির সঙ্গে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ডিসমেন্টলের বিষয় আমার আমি একটু দ্বিমত পোষণ করব তবে জাতির সঙ্গের রিফর্মটা হওয়া দরকার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যেটা মনে করি স্যার আমরা নিশ্চয়ই আমরা আরেকদিন জাতির সঙ্গে নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটি নিউজের সঙ্গেই থাকুন